Le premier qui te traite de cheval met lui ton poing dans la gueule. Le second qui te traite de cheval traite le de con. Mais le troisième qui te traite de cheval, eh bien, là, il est peut-être temps d'aller te payer une salle. Salut tout le monde et bienvenue sur Écran Fou. Et aujourd'hui, encore un petit rattrapage, une fois de plus, avec Horizon, une saga américaine, chapitre 1. Donc, film produit par Kevin Costner, réalisé par Kevin Costner, scénarisé par... Kevin Costner et avec euh, oh bah ça alors Kevin Costner et la musique euh, eh ben non c'est pas lui bah oui hein, on peut pas non plus être talentueux partout hein, dans tous les domaines bon et en partie bien sûr financé par Kevin Costner donc faut aussi mettre ça à son crédit hein, surtout quand en plus euh, bah, dans l'état actuel des choses il semble plus y perdre des plumes avec ce film là donc film que je n'ai hélas pas pu voir au moment de son exploitation en salle euh, mais à mon grand regret parce que j'en avais vraiment envie euh, mais que malheureusement le flop total du film a vite poussé à son retrait des cinémas hein, euh, pour que bah, désormais on le retrouve disponible en streaming ou plutôt en VOD euh, ceci dit avec un budget de presque voilà, je crois que c'est aux alentours de 150 millions de dollars peut-être un petit peu moins euh, effectivement il faut trouver les moyens de le rentabiliser comme on peut euh, déjà que suite à cet échec le chapitre 2 qui était prévu en salle je crois courant août hein, a été déprogrammé du coup on sait pas encore trop euh, bah, ce qu'il en sera mais effectivement new line compte euh, euh, peut-être jouer euh, un, ouais, sur l'impact du streaming pour on va dire donner une seconde chance au premier opus euh, afin que le second gagne euh, en attrait euh, de, de, de spectateurs et d'ailleurs, le film semble cartonner en VOD. Parce que oui, dans le projet de Kevin Costner, Horizon est censé être une épopée sur presque 10 heures, donc articulée sur 3 films dont les deux premiers sont déjà tournés. Pour l'opus final, en revanche, bah, c'est pas encore le cas. Et donc le chapitre 1 qui se pose sur 3 heures, donc faut déjà se les coltiner, hein, et comme on l'a déjà vu euh, pas mal de fois, souvent des durées de films pareilles, ça a tendance un petit peu à effrayer les gens. Alors forcément, un tel projet qui traite d'un genre de moins en moins répandu et euh, plus du tout populaire, c'est effectivement très compliqué. Euh, et c'est bien dommage parce que moi, j'adore ce genre, donc le, bah, le western, euh, quelle qu'en soit d'ailleurs l'approche, hein, et quand en plus c'est un gus comme Kevin Costner qui s'y colle, bah, euh, moi très clairement j'ai du mal à dire non quoi. Parce que le mec maîtrise tellement le sujet, ça transpire de toute façon dans toute sa filmo, hein, euh, même dans euh, The Postman ou encore euh, Waterworld, qui a vraiment ce petit parfum de western post-apo euh, sur les mers, euh, le mec, en fait, c'est son terrain de prédilection absolu. Et alors, si j'avais quelques craintes, notamment en voyant euh, les critiques presse US, puisque par exemple sur Rotten Tomatoes, il est à même pas 50%, euh, par contre pour mettre euh, du Marvel à plus de 85%, là il y a du monde, hein, va comprendre. Et euh, l'appréciation spectateur n'est visiblement pas du tout la même, étrangement, hein, euh, mais sûrement aussi parce que bah, dans, un, euh, dans un film de niche, on conquiert plus facilement son public, tandis que bah, les habits initiaux vont juste faire l'impasse. Donc, quoi est-ce que ça raconte Eh bien, c'est un film qui compte narrer euh, la conquête de l'Ouest avec des relents de euh, guerre de sécession. Euh, et, et moi, je voulais absolument faire cette review, même si effectivement, euh, ça, ça remonte à loin, la sortie de ce film maintenant, euh, parce qu'il faut encourager ce genre de cinéma. Et entre ce flop ou encore celui de Furiosa, il n'y a pas très longtemps, j'ai franchement mal à mon cinéma, quand à côté de ça, bah, effectivement, tu vas avoir un Deadpool qui va cartonner au box-office euh, et euh, davantage motivé les, les majeurs à privilégier ce cinéma popcorn bas du front euh, au détriment de vraies propositions de cinoche comme euh, Horizon. Parce que oui, Horizon chapitre 1 est une pure lettre d'amour faite déjà au genre et en plus au cinéma. Quoi. Voilà pourquoi je regrette encore plus de ne pas l'avoir vu en salle. Alors attention, hein, je tiens quand même à mettre en garde, notamment ceux qui euh, n'ont pas sauté le pas avec ce film, euh, il faut néanmoins accepter en cela que le film est avant tout une introduction qui a pour vocation première évidemment de poser le contexte autour de tous les personnages et de toutes les intrigues qui sont donc quand même relativement nombreuses, et il faut surtout accepter que, comme souvent, lorsque l'on veut planter le plot de départ d'une grande épopée, parce que c'est à ça qu'on a affaire, hein, euh, il faut savoir prendre son temps, ce qui sous-entend un rythme extrêmement soutenu, 
qui va ici concorder avec la narration imposée par Kevin Costner. Donc une narration déjà visuelle, hein, on est limite dans du contemplatif pur avec des images à couper le souffle, t'as des décors de dingue, une reconstitution ultra immersive, enfin bref c'est formellement parlant, euh, juste irréprochable, mais des contextes qui ne sont pas là pour proposer une tonalité débridée, hein. faites-vous bien euh, à cette idée, euh, donc tonalité débridée qu'on pourrait retrouver notamment dans les westerns spaghetti par exemple. Euh, alors oui, vous aurez euh, des clans, des gangsters, de la crapule, euh, des batailles entre cow-boys et indiens, euh, du duel et tout ce qu'on espère retrouver dans ce type de film, mais beaucoup plus ancré dans le réalisme et avec un rythme, comme je le répète, beaucoup plus soutenu. Et donc, si vous acceptez toutes ces conditions, vous êtes susceptible de pouvoir adhérer, voire adorer. Ce qui a été mon cas, parce que de toute façon, je savais qu'avec Kevin Costner, ce serait comme ça. C'est son cinéma. Je m'attendais pas du tout à une approche à la Sergio Leone, quoi. Alors attention, hein, euh, je précise toutefois que le film souffre malgré tout de problèmes de rythme. Euh, parce que bah, parfois, certaines sous-intrigues peuvent moins vous happer. Mais euh, globalement, je dirais que ce film est... Euh, comment dire euh, bah en fait, il faut savoir que c'est produit par New Line, euh, qu'on connaît évidemment pour être le studio derrière la trilogie du Seigneur des Anneaux ou du Hobbit. Et là, rien qu'à la vue de ce premier opus et en connaissance du projet souhaité par Kevin Costner à travers Horizon, j'ai vraiment le sentiment que la proposition semble très similaire à l'adaptation de Tolkien, enfin aux adaptations de Tolkien, mais sous forme de western. Donc une très grande épopée et peut-être un classique en devenir, hein, euh, mais avec une introduction longue et peut-être, oui, un petit peu laborieuse. Mais outre ça, c'est génial, quoi. Mais euh, moi, j'ai vraiment pris mon panard. Euh, le casting, en plus, est juste incroyable et ça joue super bien. Euh, tu as des séquences d'action malgré tout. Vraiment, pour une intro, ça fait super bien le taf, quoi. Alors, j'ose même pas imaginer ce que Kevin Costner nous réserve pour la suite. Alors par contre, je me suis fait quand même la réflexion durant le film, c'est que, parce que oui, comme je le disais, le film s'articule autour de plusieurs histoires, et donc, je me suis demandé si effectivement Kevin Costner n'aurait pas eu peut-être plus de succès à développer son projet sous forme de série, euh, au même titre par exemple que Yellowstone et j'en passe, euh, et notamment tous les autres projets de, 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 de production de Taylor Sheridan. Euh, ce qui pourrait d'ailleurs parfaitement concorder, euh, puisque bah, sa saga américaine euh, se porterait effectivement sur presque 10 heures, et euh, pff, ouais, 10 heures c'est euh, grosso merdo presque la durée moyenne d'une mini-série de nos jours. Mais une réflexion peut-être aussi parce que je n'ai pas eu l'occasion de le voir en salle. Euh, donc ça m'a porté peut-être préjudice dans mon appréciation globale. Euh, pour vraiment profiter de l'ampleur cinématographique du film. Même si je l'ai malgré tout vu dans de très bonnes conditions télévisuelles. Donc pour ceux qui l'ont vu, euh, je serais quand même assez fanat d'avoir votre ressenti sur ce point. Euh, selon comment vous, vous avez vu le film que ce soit en salle ou chez vous, euh, peut-être sur une bonne télé. Mais je pense que oui, il reste vraiment une prouesse ciné indéniable, bon, qui a été gâchée par un manque peut-être déjà de promo, ce qui est dommage parce que c'est devenu tellement rare de nos jours, de telles propositions, et notamment dans des genres qui disparaissent du paysage hollywoodien, et plus encore... Euh, voilà, quand on sait que euh, à une époque, bah, pourtant le, le western, c'était la poule aux œufs d'or, quoi. Quoi qu'il en soit, merci à Kevin Costner pour ce résultat. Euh, donc vraiment un film d'une grande sagesse et j'en suis sûr avec le recul. Et une fois qu'on aura une vue d'ensemble de l'œuvre, donc euh, au complet, euh, pourra peut-être fièrement porter l'étiquette de classique. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous, vous avez pensé euh, de ce film dans les commentaires. Euh, Est-ce que pour vous, c'est euh, voilà, un, un culte en devenir ou euh, c'est euh, un, un coup d'épée dans l'eau Je ne sais pas. Euh, bien sûr, pensez à liker et partager la vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne de manière à vous tenir informé des prochains contenus. Et comme d'habitude, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye